Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kajian kita mulai insya Allah Mohon maaf sebelumnya Saat ini uh, Sedang safar Ini lagi uh, di posisi Lagi di rest area sebelum MBZ Semoga Sinyal kuat insya Allah uh, Dan tidak ada halangan untuk Kajian sebagaimana biasanya Bismillahirrahmanirrahim Yang insya Allah kita bahas Untuk malam ini Ini adalah tentang bab yang berkaitan tentang masalah haji insyaAllah Semoga Allah SWT memberikan manfaat dalam setiap kajian yang kita laksanakan insyaAllah Dan semoga Allah Subhanahu SWT memberkahi sisa usia kita semuanya Dan semoga segala kesalahan kita dimaafkan ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu SWT insyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan terakhir yang kita bahas ini adalah menyangkut tentang masalah toaf Menyangkut tentang masalah toaf Alhamdulillah sudah kita bahas Tentang tujuh putaran toaf Sudah selesai kita bahas InsyaAllah kita malam ini membahas Tentang masalah sa'i insyaAllah Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya Bahwa setelah orang yang berhaji Ataupun orang yang berumrah Dia itu telah melaksanakan suatu toaf Sebanyak tujuh kali Maka disunahkan untuk melaksanakan suatu salat so, uh, sebanyak dua rakaat. Salat dua rakaat rakaat termasuk hukumnya adalah salat sunnah sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah salat sunnah tawaf. Dilaksanakan di mana dilaksanakan? Di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana juga sudah kita sampaikan bahwa maqam Ibrahim bukanlah kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim AS Di saat beliau membangun Ataupun membuat suatu bangunan Ka'bah Dengan dibantu oleh Nabi Ismail AS Selama beliau masih masih kecil Kemudian selesai melaksanakan suatu tawaf Nanti yang perlu untuk dilaksanakan adalah Termasuk rukun umrah ataupun rukun haji yang, sebelah, yang, yang, yang berikutnya yaitu masalah sa'i ma baina as-safa wal marwah antara safa sama sama marwah nanti yang dilaksanakan di sana apa dilaksanakan di sana adalah setelah naik nanti ke arah ke arah bukit safa nanti di sana setelah berada di atas puncaknya tentunya saat ini berada di area ataupun berasudah dikelilingi oleh pagar yang ada kacanya Dan kita tidak bisa untuk langsung berada di puncaknya Cuma di sekitar-sekitarnya Sudah di atas cuma tidak, tidak berada di puncak di puncaknya Sudah diawetkan di sana Ataupun sudah diberikan kaca, pagar Sehingga tidak mungkinkan untuk langsung naik paling paling A, paling atas Bukan suatu syarat di sana Yang penting nanti Berada di atas sofa Saat misalnya ditanya orang yang lagi mau sa'i Itu memulai dari sofa atau kemulai dari marwah terlebih dahulu Tentunya hal ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau me- Mengatakan dalam suatu hadis yang sahih Di saat beliau mau naik Ataupun di saat beliau mau memulai Sa'i beli beliau Beliau mengatakan Membaca suatu ayat Inna safa wal marwata min sya'irillah Sesungguhnya sofa dan juga marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kemudian dia, dia, beliau mengatakan Ibda' bima bada Allahu bihi O kama qala alaih s.a.w Inti mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengannya Artinya bagaimana di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu mengatakan inna safa wal marwah. Allah mulai dengan penyebutan safa baru kemudian diikuti oleh kata mar marwah. Oleh karena itu ini yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW 
untuk memulai toaf toafnya artinya toaf itu dimulai dari sofa kemudian kemar kemarwah inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah nanti sampai ke atas sofa kemudian posisi saat itu kita adalah mencari suatu lokasi suatu arah yang mana dalam pandangan kita itu bisa langsung melihat ke arah Ka'bah melihat ke arah kiblat kiblatnya di sana nanti bisa dilihat bisa secara langsung melihat Ka'bah ataupun nanti kalau misalnya kok masih bingung bisa nanti lihat di bagian signboard ada uh, tulisan tip tebelah nanti di sana ada di sana ada sampai di sana ngapain nanti kira-kira yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walaul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'un qadir La ilallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazam al-ahzaba wahdah Ini biasanya kita baca bagian poin terakhirnya dibaca di saat lagi apa lagi takbir takbiran Ini laksanakan Muhammad SAW sebanyak tiga, tiga kali Tiga kali Kemudian nanti tentunya ini Nabi Muhammad SAW beliau sambil mengangkat kedua tangan tangannya. Setelah itu kemudian beliau berdoa berdoa. Tetap pandangan ataupun arah pada tubuh kita menghadap ke arah baitu baitullah. Nanti doa apa? Doa terserah. Setelah nanti setelah tadi itu membaca doa apa? La ilallah wahdahu la syarikalah sampai yang terakhir. Kemudian kita baca doa doa sehafal kita. Dan tidak ada doa khusus nanti yang dibaca di saat sofa, di saat orang-orang lagi melaksanakan suatu eh, apa, suatu eh, suatu sa, sa'i. Bisa diperbanyak istighfar, bisa diperbanyak bacaan la ilaha illallah, bisa diperbanyak bacaan Allahu Akbar, bisa sambil juga membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an atau penzikir zikir ma'sur yang lain yang lainnya. Setelah nanti sampai perhatikan setelah nanti selesai untuk melaksanakan berada di atas bukit sofa langsung turun nanti sambil berjalan kaki sambil berjalan kaki tidak perlu cepat-cepat sambil dalam keadaan berjalan biasa sebagaimana kita berjalan kemudian kalau nanti sampai ke lampu yang berwarna hijau lampu yang berwarna hijau kalau awal-awal dulu lampunya ini cuma di bagian ujung sama ujung ujung sama sama ujung Tetapi saat anak haji terakhir tahun 2000, 2000 sekitar 2010 atau 2011an itu sudah ada perkembangannya. Jadi area antara dua lampu tersebut itu diberikan semua lampu hijau, semua lampu lampu hijau. Ini gunanya untuk apa? Gunanya ini adalah nanti di saat kedua lampu ini. Ini yang di uh, Nabi Muhammad SAW itu beliau di zaman-zaman beliau. Ini beliau sa'i di saat beliau sampai ke Batnul Masil, di sampai nanti area yang saat ini diberikan batas berwarna hijau ini, beliau berlari-lari kecil ataupun agak dipercepat lari-larinya beliau walaupun enggak cepat-cepat banget cuma antara berjalan biasa sama dipercepat jalan-jalannya. Ini yang dilaksanakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pun aslinya tidak ada doa khusus. Aslinya tidak ada doa khusus. Doa khusus. Saat misalnya ditanya kenapa Nabi Muhammad Sallam kok beliau melaksanakan lari-lari kecil di saat misalnya lagi toaf ataupun di saat beliau lagi sa'i di antara di antara dua lampu berwarna hijau. Ini kata para ulama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ingin perlihatkan kekuatan beliau ataupun kekuatan kaum muslimin satu yang melaksanakan suatu ibadah ibadah haji. Mereka bukanlah orang-orang lemah. Mereka bukanlah orang-orang lemah, tetapi adalah mereka ini walaupun toh telah melaksanakan suatu perjalanan yang cukup jauh dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan suatu ibadah haji, tetapi tenaga mereka cukup kuat kalau seandainya mungkin mereka diremehkan oleh sebenda antara orang-orang musyrik saat itu. Maka anggapan bahwa kaum muslimin itu lemah tidak laba tidak benar Sehingga itulah yang ditampakkan Nabi Muhammad SAW di saat beliau berlari-lari kecil Di sebagian sainya ataupun di sebagian toaf-toafnya Untuk masalah toaf Alhamdulillah telah kita bahas 
di pertemuan kemarin tentang masalah lebihan ini adalah untuk menampik ataupun untuk menolak ataupun untuk mengcounter anggapan orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa kaum muslimin mereka telah terkena suatu homa homa yasrib ataupun demamnya kota yasrib jadi anggapan mereka enggak benar sehingga Nabi Muhammad SAW beliau memperlihatkan bahwa mereka masih uh, tetaplah orang-orang yang, ku, yang kuat dalam menghadapi masalah demam ataupun masalah mungkin cuaca ataupun yang lain sebagainya, sebagainya. sehingga tidak ada pengaruh saat beliau berada di Madinah dan juga saat beliau berada di Mekah melaksanakan suatu ibadah ibadah haji Tayyip. kemudian yang di poin berikutnya kemarin di saat to'af sudah kita bahas bahwa untuk kaum perempuan ini tidak disuruh ataupun tidak disyariatkan untuk berlari-lari kecil ataupun untuk melaksanakan suatu harwal ataupun lari-lari ke kecil. Ini pun di sini pun sama di saat lagi melaksanakan sutwa afwan sa'i yang di saat kaum laki-laki mereka berlari-lari kecil di antara dua tanda atau di antara kode yang berwarna lampu berwarna hijau saat ini yang laki-laki disyariatkan tetapi untuk perempuan tetap berjalan sebagaimana biasa biasanya Insya Allah nanti e, tidak akan ketinggalan Wala, karena mungkin sebagian diantara yang membawa rombongan walaupun toh seakan-akan dari segi luarnya mereka berlari kecil cuma langkahnya tidak akan dibuat lebar-lebar-lebar sehingga walaupun toh nanti mereka bersama dan rombongan kaum perempuan Insya Allah rombongan kaum perempuan tidak akan ketinggal ketinggalan kalau seandainya ketinggalan biasa nanti yang rombongan laki-laki akan menunggu di ujung lampu yang berwarna berwarna hijau sehingga tidak jadi masa masalah tadi yang telah kita sampaikan bahwa di saat lagi sa'i ini tidak ada doa-doa secara khusus tidak ada doa-doa secara khusus Tidak ada doa secara khusus, tapi adalah yang penting diperbanyak masalah zikir, diperbanyak masalah doa, diperbanyak membaca Al-Qur'an. -Qur, Al yang dimudahkan silahkan untuk dibaca di sana. Yang dimudahkan silahkan untuk dibaca di sana. Dan juga ada sebagaimana, tapi sebagaimana di antara ataupun sebagian di antara uh, para sahabat, mereka membaca adalah Rabbir Fir Warham. Inna antara azul akram ini di antara doa yang mungkin bisa dibaca di antara sa'i di antara sofa sama marwarwa tetapi itu adalah tidak ataupun bukan suatu kewajib kewajiban yang penting untuk berdoa ataupun berzikir ataupun membaca al qur al quran kemudian setelah sampai nanti sampai ke marwa ngapain naik 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 ke atas marwa melaksanakan hal-hal yang dilaksanakan sebelumnya di saat lagi berada di atas bukit sol sofa mulai membaca la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumit wa wa ala kulli syai'in qadir kemudian la, la ilallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa azam azab wahdah dibaca sebanyak tiga, ke, tiga kali sambil angkat tangan sambil berdoa sambil berdoa Sampai kapan? Sampai selesai dia berdoa, berdoa sampai kehabisan doanya nggak jadi masa masalah. Setelah nanti selesai berada di sana, tapi jangan sampai lupa saat berada di bukit sofa kita tetap menghadapkan tubuh kita ataupun muka kita menghadap ke arah ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Walaupun toh nanti misalnya sebagian di antara area itu mungkin tertutup oleh tembok. Tapi insya Allah kita bisa memperkirakan Ataupun mungkin melalui celah-celah dari ventilasi Ataupun mungkin celah-celah dari jendela Jendela kaca bisa dilihat di sana, di sana nanti Untuk mana menuju ke arah ka Ka'bah Ataupun menghadap ke arah ka Ka'bah Insya Allah tidak akan, su tidak akan susah Tadi ini kita perhatikan Kita telah melaksanakan suatu sa'i Dari sofa menuju marwah Maka ini sudah terhitung Satu kali putaran Satu kali putar putaran Terus nanti yang dua kali putaran yang mana? Tinggal nanti dihitung lagi dari marwah menuju ke sofa. Berarti itu adalah dua kali putar. Berarti sudah sudah sa'i untuk putaran yang ke yang kedua. Nanti tentunya di saat kita tadi itu melangkahkan kaki kita melaksanakan suatu sa'i dari sofa ke marwah, kita melewati area yang berwarna hijau dengan kode lampu. 
Begitu pun nanti sama dari Marwah menuju ke ke sofa nanti melewati area tersa tersebut walaupun toh nanti tidak satu jalur tapi dibuat dua ja dua jalur dua jalur yang berbe berbeda terpisah dengan ada tembok ataupun terpisah dengan adanya mungkin sebagian area terpisah dengan mungkin ditaruh di antaranya dua jalur tersebut adalah ditaruh mungkin berupa minum minuman yaitu aja yang yang dari air zam 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 mungkin berupa teko mungkin berupa galon yang besar apa namanya Allah alam jenis drum tapi yang terbuat dari yang khusus digunakan untuk menyimpan air air minum itu biasanya ditaruh di tengah-tengah ataupun nanti berupa keran yang ada di sana di sana yang digunakan oleh para jamaah haji ataupun umroh untuk melaksanakan suatu sa untuk melaksanakan suatu sa yang kadang-kadang mungkin keadaan mereka kehausan sehingga mereka bisa meminum secara langsung dari dari sana. Baik. Setelah tadi saya dari Marwa menuju sofa maka terhitung dua k dua kali putaran tinggal nanti ke sofa lagi tiga kali, ke Marwa lagi empat kali, ke sofa lagi uh, lima kali, ke Marwa lagi empat kali, kemudian uh, ke, ke sofa lagi empat uh, uh, lima kali, kemudian ke Marwa. Intinya yang terakhir nanti langkah kita ataupun hitungan ketujuh itu adalah tepat di saat kita berada di atas bukit Marwa, di atas bukit Mar Marwa. Berarti kalau saya nanti sudah selesai sampai di bukit Marwa, berarti alhamdulillah telah selesai. Yang berupa uh, pelaksanaan suatu ibadah ibadah uh, ibadah um, umroh berupa rukun yang berupa sa sa'i Kalau misalnya Ustad ini untuk menyangkut masalah toharoh ataupun menyangkut masalah bersuci, apakah orang yang lagi sa'i itu disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu ataukah ataukah tidak? Yang perlu kita sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk tawaf disyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Harus berwudu terlebih dahulu. Dahulu ini uh, semua ulama sepakat. Karena pos tawaf ini ada sebagaimana sebagaimana di saat kita salat disyaratkan untuk bersuci baik dari hadis besar ataupun dari hadis kecil. Jadi perlu dipastikan bahwa kita saat ini ataupun satu lagi dalam keadaan toharoh, tidak dalam keadaan batal berarti persis sebagaimana di saat kita itu lagi sholat berarti harus ataupun wajib dalam keadaan toha toharoh. Begitupun tapi untuk sa'i ini beda kasusnya untuk sa'i tidak dicaratkan toharoh terlebih dahulu. Karena bagaimana ada suatu hadis hadis yang hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan terhadap ini kisah terhadap Sayyidah Aisyah Rodo Anha di saat ataupun sebagian di antara sahabat sahabi ya mereka dalam keadaan apa dalam keadaan haid dalam keadaan batal sehingga mereka nggak dimungkinkan untuk melaksanakan suatu ibadah haji secara sempur sempurna dalam artian bahwa ada sebagian di antara hal yang mungkin mereka tidak bisa melaksanakannya apa itu karena mungkin faktornya adalah faktor haid misalnya Nabi Muhammad beliau mengatakan if Ali كما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ترجعكن سجل سواتو يم دلاسانا كن أولى بارا جماعة حج. كتوالي توافف في بيت الله. sampai kapan nanti nggak boleh untuk tawaf ini sampai dia bersu bersuci sampai dia bersu bersuci baik dari hadis besar ataupun dari hadis kecil. Disebutkan dalam hadis ini hanya larangannya adalah di saat lagi orang berhadas, baik hadis besar ataupun hadis kecil, ketidakbolehannya hanyalah masalah tawaf saja. Sedangkan menyangkut masalah sa'i, Nabi Muhammad beliau tidak menyebut menyebutkannya. Kalau beliau tidak menyebutkannya, maka otomatis Sa'i dalam keadaan batal Dalam keadaan tidak punya wudhu Itu tidak jadi masalah Tetapi semua ulama sepakat bahwa Kalau sa'i misalnya dia dalam keadaan suci Nisaya dia Ataupun nisaya lebih baik Karena satu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu SWT Tayyip, Tadi ini kita sampaikan bahwa untuk sa'i Ini tidak disyaratkan dalam keadaan bersu bersuci. Artinya kalau misalnya tentunya kita lebih prioritas untuk e, ibadah 
baik sa'i ataupun yang lainnya dalam keadaan bersu bersuci bukan dalam keadaan batal wudhunya tinggal wudhu kemudian kita balik untuk melaksanakan suatu ibadah lah lagi insya Allah insya Allah mudah untuk kita laksanakan Tayyib. sekarang kita perhatikan ini uh, sa'i apakah boleh kalau seandainya dipisah ataupun misal dipisah dari tawafnya artinya habis tawaf kemudian berhenti berwama baru kemudian baru kemudian sasai afdalnya adalah habis tawaf langsung sholat dua rakaat kemudian disambung sa'i tetapi kalau misalnya kok cuapek banget sehingga perlu istirahat ataupun mungkin sakit sehingga perlu untuk berhenti beberapa lama ataupun karena suatu keadaan darurat misalnya batal di tengah jalan maka keluar terlebih dahulu baru kemudian wudhu kemudian balik kembali berarti nggak jadi masalah kalau memang dalam keadaan daru darurat berarti nggak diwajibkan secara langsung habis tawaf langsung melaksanakan suatu sa'i ini adalah yang dirojehkan ataupun dikatakan pendapat yang kuat oleh para ulama Tayyib. Kalau misalnya Ustadz anak ini sa'i ini Anak sa'i anak sa Cuma di saat putaran yang ketiga Ataupun di saat toaf misalnya Baru putaran yang ketiga tahu-tahu Kemudian Ini tahu kebetulan saat azan salat zuhur Ataupun salat zuhur dilaksanakan Ataupun di, di komat di komat Ini bagaimana Apakah nanti di saat habis salat zuhur Kemudian memulai sa'i lagi Apakah harus mengulang hitungan sa'i dari awal lagi? Ini tentunya tidak. Dalam keadaan begini, maka nanti kalau misalnya karena ada fatwa sholat jenazah, karena mungkin e, istirahat sebentar karena capek di saat keliling sa'i ataupun tawaf, maka berhenti sebentar nggak jadi masa masalah. Ataupun habis sholat dilanjutkan, dihitung dari awal atau bukan? Tidak dihitung dari awal, tetapi adalah tetap melanjutkan hitungan kita yang terakhir. Artinya kalau kita telah melaksanakan suatu sa'i sebanyak tiga kali putaran Maka di saat melaksanakan surat zuhur terlebih dahulu karena mungkin sudah dikomatin Maka bagaimana? Maka nanti sehabis surat zuhur silahkan untuk melanjutkan lagi sa'i sa'inya Ini semua ulama sepakat tentang kebolehan Memang modelnya semacam semacam itu Artinya kalau suatu sa'i itu hitungannya Dipisah oleh adanya suatu yang mungkin dalam keadaan darurat termasuk sholat zuhur, termasuk sholat jenazah, atau karena istirahat sebentar, maka itu tidak memutuskan suatu hitung-hitungan berarti dilanjut dilanjutkan. Tayyip. Kemudian masalah yang terakhir yang kita bahas tentang masalah sa'i ini adalah ini sebagai closingnya untuk pembahasan masalah le, apa sa'i. Ini adalah kalau misalnya kita ragu-ragu. Ini saya ini telah melaksanakan sa'i sebanyak tujuh eh, sebanyak eh, apa? melaksanakan sa'i ini sudah tiga, tiga kali putaran ataukah empat kali putar putaran maka nanti perlu dilihat keadaan kita terlebih dahulu dari segi apa kalau misalnya kita itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang bila orang-orang yang mudah keserang penyakit was-was penyakit was-was was kalau kita seringnya begitu maka tidak perlu dihiraukan keraguan-keraguan kita karena memang kita punya penyakit was-was was ini sebagian antara orang memang mudah untuk terkena penyakit was-was-was Kalau itu adalah kebiasaan dia Kebiasaan dia selalu was-was dalam ibadah kepada Allah SWT Ini saya sudah tiga rukaat atau empat rukaat ini Ini saya empat rukaat ataukah sudah Apakah saya keliling saya ini itu tiga kali keliling Ataukah empat kali keliling Kalau biasa ke, kebiasaannya begitu Maka nggak perlu dihirau dihiraukan dari segi apa? Udah, laksanakan saja sainya sebanyak nanti berapa putar putarannya. Tayyip. Kalau misalnya kita ini jarang ragu-ragu ataupun jarang terkena suatu keraguan dalam ibadah, tapi tahu-tahu kemudian suatu saat memang karena lupa sehingga timbul suatu ragu ragu-raguan. Maka dalam keadaan begini yang kita tempuh bahwa sa'i kita itu adalah kita ambil sesuatu bilangan yang meyakinkan. Kalau misalnya kita itu mengatakan atau ragu-ragu, ini sudah empat kali putaran ataukah tiga kali putaran? 
Maka nanti yang kita ambil adalah yang meyakinkan Mana yang meyakinkan? Adalah tiga kali putaran Sedangkan yang keempat Ini adalah meragu meragukan Oleh karena itu nanti Kalau yakinnya itu adalah tiga kali putaran Tinggal nanti kita menambah empat kali putaran lagi Selesai, selesai urus urusan Kemudian selesai ya ikhwah Ayat Bapak Ibu sekalian InsyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selesai tadi itu uh, Sa'i Ada satu hal yang perlu untuk dilaksanakan Yaitu Masalah Tahallul Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang umrah Untuk orang-orang yang, um, yang umrah Ataupun orang-orang yang tawafnya adalah uh, Ataupun sa'inya Ini adalah untuk Haji-haji yang mutamat Mutamat ti' Ataupun haji-haji tamat Tamat tu'am Nanti insya Allah untuk haji kiran sama haji efrat Insya Allah pembahasannya Akan kita singgung secara tersendiri tersendiri. Tayyip. Ini untuk yang hajinya Haji tamattu Ataupun yang tawaf-tawaf biasa Maka habis bersai Kemudian dia perlu untuk bertahalul Perlu untuk bertahap bertahalul Dengan cara bagaimana? Dengan cara adalah dia memotong Ataupun mencukur rambut-rambutnya Tentunya afdolnya adalah dicukur pelontos Tidak disisakan rambut kepala-kepalanya Tentunya bagian atas sini semua dicukur nih Semua rambut-rambutnya Ini adalah yang paling uta utama Dasarnya apa Nabi Muhammad SAW Sehabis beliau melaksanakan suatu, uh, suatu sa'i Beliau kemudian mendoakan orang-orang yang bercukur Beliau mengatakan Allahumma firli muhalliqinah Ya Rabb mohon engkau ampuni orang-orang yang mencukur rambut kepalanya berarti cukur berarti cukur pelon-pelon terus dibuat gundul sama sekali. Kemudian ada sebagian di antara sahabat mungkin saat itu sebagian sahabat tidak mencukur rambut kepalanya secara utuh hanya dipotong ataupun dipendekin sah saja. Kemudian mereka mengatakan Ya Rasulullah, wahai mukasirina Ya Rasulullah mohon engkau doakan Ya Rasulullah mohon engkau doakan orang-orang yang hanya sekedar memotong rambut sedikit rambut rambutnya. Nah Muhammad beliau mendoakan lagi Allahumma fil muhalliqin Sebanyak dikali Ya Rab mohon engkau ampuni dosa Orang-orang yang mencukur rambutnya Ini sebanyak tiga kali perkataan beli beliau Baru kemudian Diulang yang ketiga kali Adalah dan juga bagi orang-orang yang mendekkan rambut-rambutnya Untuk ataupun dalam rangka tahal-tahalun Sehingga ini yang dijadikan dasar oleh para ulama Untuk mengatakan bahwa di saat tahallul, di saat motong rambutnya Maka yang lebih baik adalah mencukur sampai pelontos Mencukur sampai pelon, pelontos Walaupun toh boleh Kalau dipendekkan saja Tapi afdolnya ada dicukur sampai pelon, sampai pelontos Tapi yang perlu diingat nanti adalah Bagi orang-orang yang bertamatu, aja tamatu Maka di saat sehabis dia sa'i untuk pertama kali tadi itu Sebelum nanti selesai to'af Adalah silakan nanti mungkin untuk dipotong biasa Kemudian baru nanti setelah le, apa apa namanya semua e, rukun-rukun haji, haji terlaksana terlaksana termasuk nanti tawaf ibadah termasuk nanti wukuf di arafah baru kemudian dicukur gun gundul soalnya nanti kalau misalnya dicukur gundul semua terlebih dahulu maka nanti di saat dia habis habis wukuf di arafah sehabis nanti tawaf untuk e, untuk untuk apa untuk mau pergi dari atau tawaf ibadah maka rambutnya sudah sudah habis. Sehingga sebagian di antara ulama menganjurkan Kalau misalnya hajinya adalah haji tamat to' Maka sehabis tawaf dipotong terlebih dahulu Biasa sebelum dicukur gundul Baru kemudian setelah wukuf di arafah Setelah nanti tawaf ifadah Baru kemudian dia mencukur habis rambut-rambutnya Ini adalah sebagian saran Ataupun anjuran di antara para ulama Mungkin cukup sekian ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini insya Allah e, Dari segi apa fikih fikihnya Ini sekarang kita langsung beralih untuk apa Untuk e, beralih ke pembahasan Al-Quran insya Allah Pembahasan Al-Quran Al Ini kudrullah baterai Ini kudrullah baterai uh, hap, Baterai hap, Apa namanya HP apa laptop anak habis Sehingga anda langsung pakai uh, HP insya Allah Tadi usaha mencari colokan Di sini gak ketemu Allah ya barifi Insya Allah 
Ini sampai ayat berapa ini? Sampai ayat berapa Akh Abdurrahman? Atau siapa kemarin terakhir yang ikut? Halo, tes. Ini suara jelas? Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Terakhir kemarin sampai surat apa? Ayat berapa? Fatir 45. Sebentar kita cari. Fatir 45. Sebentar ini semoga saja bisa di anasir nih sebentar. Fat Fatir 45 berarti ayat terakhir ini. Masya Allah sebentar. Lewat 45 berarti Yasin tadi. Ayat terakhir Toyib. Ini nggak bisa anasir mungkin nanti bisa sebentar. Coba Abdul Rahman atau nasi yang anak membaca uh, antum antum membawa menyemak melalui apa? Melalui uh, Quran masing-masing Insya Allah. Tapi suara jelas Insya Allah ini lumayan jelas. Insya Allah. Bismillah kita mulai. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah.